ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நாவின் சுவையும் உணவின் மனமும் இணையும் சுவையும் மனமும் நான் பவானி ஸ்ரீதர் இன்றைக்கே காரசாரமான ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் பார்க்குறதுக்கு முன்னே இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க காரசாரமான மதுரை ஸ்பெஷல் மீன் குழம்பு பார்க்க போகிறோம் இந்த மீன் குழம்பு நான் மதுரைக்கு போயிருந்தப்போ சாப்பிட்டு அவங்க கிட்ட கற்றுக்கிட்ட ஒரு ரெசிபி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இந்த மீன் குழம்பு நான் மதுரைக்கு போயிருந்தப்போ ஒரு கடையில் சாப்பிட்டு அவர்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கிட்ட ரெசிபி அதை தான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் ஒரு கிலோ கானாங்கத்த மீன் எடுத்திருக்கேன் ஐல மீன்னு சொல்லுவாங்க இதை எலுமிச்சம்பழ அளவு புளி கரைச்சி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நீட்டாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி பதினஞ்சு பல் பூண்டை தட்டி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் ஒரு பச்சை மிளகா கீறியிருக்கேன் ரெண்டு காஞ்ச மிளகா கொத்தமல்லி மூணு ஸ்பூன் வெறும் மிளகா பொடி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் தனியா தூள் எடுத்திருக்கேன் மஞ்சள் பொடி இது அரைக்க தேவையான பொருள் அரை முடி தேங்காய் அரை ஸ்பூன் சோம்பு போட்டு எடுத்துக்கோங்க அரை வெங்காயம் கருவேப்பில அரை ஸ்பூன் சோம்பு வறுத்து பொடி பண்ணுது அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் பொடி பண்ணுது தேவையான அளவு உப்பு கடுகு இது இல்லாமல் தாளிக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் இந்த குழம்புக்கு டேஸ்ட்டு தர்றதே நம்ம சேர்க்குற இந்த சோம்பு பொடியும் வெந்தயம் பொடியும் தான் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் நம்ம அரைக்க வேண்டிய மசாலாவை ஒரு வதக்கு வதக்கி எடுத்துக்கலாம் கடாய் வச்சு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் சோம்பு வெங்காயம் கருவே பிள்ளைய ஜஸ்ட் ஒரு வதக்கு வதக்கிட்டு அரைச்சிக்கலாம் தேங்காய் வதங்கி வந்திருக்கு செவக்காமல் தேங்காவாக வதக்கி எடுத்துக்கோங்க செவந்துச்சுன்னா குழம்போட கலர் மாறி போயிடும் இந்த கருவேப்பில் பொறிஞ்சு சோம்பு பொறிஞ்சு வந்தால் போதும் இதை நம்ம நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பேன் வச்சுட்டு அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஊற்றிருக்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறியிட்டும் அதில் காஞ்ச மிளகா ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க பச்சை மிளகா சேர்த்துட்டு கருவேப்பில் சேர்த்துடலாம் கருவேப்பில் பொறிஞ்சதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போட்டு வெங்காயம் கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஆகிற அளவுக்கு வதக்கி எடுத்துக்கலாம் கண்ணாடி மாதிரி வதங்கி வந்திருக்கு இப்போ இதில் ஒன்றும் பாதியமாக தட்டின பூண்டை சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் வதக்கிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளியும் இதில் சேர்த்துடலாம் தக்காளியும் சேர்த்து வதக்கிட்ருக்கேன் தக்காளி நல்லா வதங்கி வரணும் அதுக்காக நம்ம இப்போ இதில் எடுத்து வச்சுருக்க உப்பில் பாதி உப்பு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் உடச்சி விட்டு தக்காளியை வதக்குங்க நம்ம மசாலா நல்லா வதங்கி கொஞ்சம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இப்போ இதில் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சள் பொடி சேர்த்து அந்த மிளகாத்தூள் கருகாத அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க நான் போட்டிருக்கிறது சாதாரண மிளகாத்தூள் தான் காஷ்மீரி சில்லி கிடையாது சிம்மில் வச்சு வதக்குங்க மிளகாத்தூள் கறியக்கூடாது மசாலா நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு இப்போ இதில் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா டக்குன்னு புளி தண்ணி ஊற்றுமோ மசாலா கறியறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அரை டம்ளர் தண்ணியோடு சேர்த்து மசாலா நல்லா சுரண்டு வந்துருச்சு இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க புளி தண்ணியை இதில் சேர்த்துடலாம் இந்த மீன் குழம்ப நாங்கள் இட்லியோடு சாப்பிட்டோம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டதுக்கப்புறம் தான் அவர் அந்த அரைக்கிற மசாலாவும் அந்த போடுற பொடியோட சீக்ரெட்டும் அவர் சொன்னது நான் நிறைய தடவை ட்ரை பண்ணியிருக்க ரொம்ப சூப்பராக வந்தது அதனால தான் இந்த ரெசிபி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு நம்ம ஊற்றிருக்க புளியோட பச்சை ஸ்மெல் போன உடனே இந்த தேங்காவை அதில் சேர்த்துடலாம் நம்ம விட்ட புளி தண்ணியோட பச்சை வாசனை போய் நல்லா குழம்பு கொதிச்சு வந்துருச்சு இப்போ அரைச்ச தேங்காய் மசாலாவை அதில் சேர்த்துடலாம் இந்த தேங்காய் மசாலா சேர்த்து ரொம்ப கொதிக்க வைக்காதீங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சா போதும் அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுமே நம்ம சிம்மில் வச்சுட்டு மீன் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க இப்போ இந்த குழம்புக்கு தேவையான பேலன்ஸ் உப்பையும் நம்ம சேர்த்துடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம காரம் புளிப்பு உப்பு எல்லாத்தையும் பார்த்து சரி பண்ணிக்கோங்க குழம்பு நல்லா கொதித்து என்ன பிரிஞ்சதும் மீன் சேர்த்துக்கலாம் 
புளி தண்ணி அரைச்சி விட்ட மசாலா எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா குழம்பு குதிச்சு வந்துருச்சு மீன் போடுறதுக்கு முன்னே இந்த குழம்பு அவ்வளோ வாசனையாக இருக்குது நம்ம விட்ட ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெயும் மேலே நல்லா மிதந்து வந்துருச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இதில் நம்ம மீன் சேர்த்துடலாம் பொறுமையாக போடுங்க ஸ்டவ் கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுட்டு போடுங்க மேலே வந்தாலும் நம்ம ஒரு கரண்டி வச்சு உள்ளே தள்ளிடலாம் மீன் ஆட் பண்ணிட்டு கரண்டி போட்டு கலக்காதீங்க மீன் உடஞ்சிரும் இந்த பாத்திரத்தை எடுத்து இப்படி சுற்றி விட்டிங்கனாலே மீன் நமக்கு நல்லா வெந்து வந்துடும் மீன் போட்டுட்டு கரெக்டாக ஒரு ஏழு நிமிஷம் மீன் குழம்பு கொதிச்சதுன்னா போதும் இப்போ நல்லா தளத்தலன்னு கொதி வந்துருச்சு இப்போ இதில் ஒரு கரண்டி நல்லெண்ணெய் நான் ஆட் பண்ணுறேன் வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்க சோம்பு பொடி வெந்தய பொடி சேர்த்துட்டு கொத்தமல்லியும் மேலே நல்லா தூவிட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு அரை மணி நேரம் இந்த மீன் ஊறுறதுக்கு தட்டு போட்டு மூடி வச்சுட்டு அப்புறம் சர்வ் பண்ணலாம் பாயசாரமான மதுரை ஸ்பெஷல் மீன் குழம்பு ஜம்முன்னு ரெடியாக இருக்குது அந்த மீன் குழம்போட கலர் பாருங்கள் அவ்வளோ ரெடிஷாக இருக்குது நான் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர்லாம் எதுவும் ஆட் பண்ணல வெறும் மிளகாத்தூள் மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பண்ண உடனே பெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க நான் போடுற டேஸ்டியான ரெசிபி உங்களை வந்து சேரும் தேங்க்யூ